National Zoom Service. Et je vous souhaite la bienvenue sur le Ingress International, le service sur le Zoom. Today we're going to be talking about the mark of God versus the mark of the beast. Le thème d'aujourd'hui c'est la marque de Dieu contre la marque de la bête. Beloved, there are there there is a purpose for meteorological departments, weather departments warnings there's a, a reason why they warn us about coming disasters Yes, il y a une raison pour laquelle nous avons le département de la météo qui nous informe de, de du climat qui va faire ou de ce qui va arriver they want us to save our lives they want us so that we can evacuate we can flee from the area that will be affected by the catastrophe et la météo nous informe, nous avertit des catastrophes à venir pour nous permettre d'évacuer, pour sauver nos vies de la catastrophe qui arrive dans un lieu ou dans un autre. In the year 79 AD, the 79 in, uh, after Jesus Christ, there was a city called Pompeii, south of Rome. Et en l'an 79, après Jésus, il y avait une ville nommée Pompeii. And this was a beautiful city, a resort city that people used to go to relax. A lot of luxury was going on in that city. Et dans cette ville, c'était une ville touristique. Il y avait beaucoup d'attractions, beaucoup de choses. Les gens allaient là-bas pour se relaxer. We also understand that there was a lot of promiscuity, a lot of simple living in that city. Et nous savons aussi, nous avons compris aussi avec de, de, de la mesquinerie, beaucoup de, de vie, c'est de mauvaises vies dans cette ville aussi. The city was sitting under, in, at the foot of a mountain. Et la ville était au pied d'une montagne. Captain on the mountain. Et un jour, il y a le volcan qui s'est qui, qui, qui dé, déclenché dans la montagne. Et le lava, le lava du volcan, a scoopé haut dans l'air et a fait sur la ville et a brûlé. La ville de Pompéi a brûlé par le ash volcanique. Et le volcan qui s'est éruté, les, les larves se sont élevées tellement haut qu'ils sont retombés sur la ville et a enterré la ville de Pompeu, a détruit la ville de Pompeu complètement. The whole city, the whole city was buried under the volcanic ash. Et toute la ville était enterrée sur, sous les cendres du volcan. This, we talk about something like Uh, 79 AD. If we were today, I believe that the weather services and uh, your know, meteorological services, science, you know, would have warned them that a volcano was going to erupt and they would have evacuated. Et nous parlons de l'an 79 après Jésus-Christ. C'est assez longtemps passé. Si c'était aujourd'hui, les volcanologues ou la météo auraient pu remarquer ces signes et demander à ces villes où leurs affaires les avaient d'évacuer avant que ça ne se passe. But let's imagine that your city is sitting under a mountain like Pompeii was. You have a village or a city and then a volcano is about to erupt on the mountain and the, 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 the weather service warned that In a week's time, the volcano is going to erupt. So flee the city. Et imagine que ta, ta ville était sous, uh, était, as, était sous une montagne volcanique et on vous a dit dans une semaine, il y aura le volcan qui va commencer par cracher du feu. Donc on vous donne des alertes à évacuer cette zone-là. But supposing that there are other, like we have today, a lot of private TV stations, a lot of private, uh, uh, you know, radio stations that, you know, gave different dates. Some people said, no, the volcano is not next week, it's next year. Others said it's 10 years time. And there are a lot of people, a lot of different agencies are telling you different dates that the volcano will erupt. 
il y avait des sources, il y a des sources sûres qui te dit que c'est dans une semaine. Mais il y a d'autres sources, des sources privées, d'autres radios, d'autres chaînes, d'autres choses qui te disent non, 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 c'est dans un mois, c'est dans dix ans, c'est dans un an. Ils te donnent des informations contraires aux informations ou aux sources euh, vraies. So the people in that village, they hear different, they hear from different sources. They hear different dates, and some accept, uh, you know, different information. They all accept different information. The information that please, uh, please them is what they accept. Et les gens de ce village ont plusieurs informations venant de plusieurs sources, et chacun accepte l'information qui lui plaît. Chacun accepte l'information qui l'intéresse, et ils ont différentes informations qu'ils sont en train d'accepter. How do you, how, how would you think about that city? How would you feel about the people living in that city? Comment tu te sens, qu'est-ce, comment, c'est-à-dire comment tu vois ces gens-là, de cette, euh, les gens de ce village-là, de cette ville-là? Because the truth is that the volcano is going to erupt in a week. That is the truth. Et la vérité, c'est que le volcan va s'éruter en, dans une semaine. Il y aura le volcan qui va commencer. But different sources of information gave different dates to the residents of the city. Mais beaucoup d'autres informations donnent d'autres dates, différentes dates aux gens, aux habitants de cette ville-là. You see, the consequences, there are real consequences in such a scenario. to people in order to prevent them from escaping disasters, to escaping the judgment of God. Et uh, le diable a différentes manières. Apôtre, can you, can you come again, please? The devil gives different sources, I mean, different kinds of information to people to prevent them from being saved, to prevent them from being delivered. Et le diable donne différentes informations aux gens dans l'intention de les empêcher d'être sauvés. There are three, or oh, there's a three pronged weapon that Satan uses to keep people in bondage. L'arme à trois branches de Satan. Il utilise une arme à trois branches pour empêcher les gens d'être sauvés. The first weapon is ignorance. Et la première arme, c'est l'ignorance. He does not even want you. He doesn't want you to even know, to even hear that a volcano will erupt in a week's time. Il ne veut même pas que tu saches qu'il y a un volcan qui va uh, commencer dans une semaine. Il ne veut pas. Il veut te tenir dans l'ignorance totale. So even though the people in the city are too busy in the in the nightclubs. that in a week's time a volcano will erupt near them. Et il y en a qui sont tellement occupés à d'autres choses même que l'information qui est en train de passer que dans une semaine il y aura le volcan qui va commencer ils sont dans les night clubs ils sont dans les boîtes de nuit ils sont partout, ils sont occupés ils ignorent complètement cette information So one of the, the, the first weapon that the devil uses is ignorance he keeps people in ignorance they don't even know and they don't even seek to know Il retient les gens dans l'ignorance. C'est l'une des armes, une, la première arme qu'il utilise. Il tient les gens dans l'ignorance qui ne savent pas et ils ne cherchent même pas à savoir. The second weapon is deception or lies. Et le, de, la deuxième arme, c'est le mensonge. There's not going to be any volcanic eruption. They are, they are lying. It's not true. Et ils vont te dire non, 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 c'est faux. Ils te trompent. Il n'y aura pas de volcan qui va s'élever. Il n'y a pas un truc comme ça. Don't believe those people. They are crazy. Faut pas écouter ces gens-là. Ils sont, ils sont fous. By, by a volcan. Where is it? Et c'est, où est-ce que vous avez vu ça? Toute une ville qui va être enterrée sous ce, 
tout sous, sous les, fl les flammes d'un volcan ou les, les cendres d'un volcan, c'est faux. Ne les écoutez pas. So the, the devil is busy telling people that everything that we preach, everything that we, we say from the Bible, the men of God are preaching, everything in the word of God is false. It's just people's ideas. Et le diable est occupé à faire croire, à dire aux gens de ne pas croire tout ce que les messagers de Dieu, les pasteurs sont en train de prêcher, c'est des faussetés, il n'y a rien comme ça qui va arriver. And the, the, the third weapon is misrepresentation of the truth. Et, et la troisième arme qu'il utilise, c'est la fausse déclaration. Yes, it, it, yeah, the Bible says this, but it actually means that Mm. La Bible dit ceci, mais actuellement, c'est ceci. Ça veut dire ça, là, plutôt. Oh, they said the volcano is going to erupt, but it's not this year. It's going to be in 10 years' time. Oui, ils ont dit que le volcan va... Il y aura une éruption volcanique. Ce n'est pas dans une semaine, c'est dans 10 ans. You're staying in that village. The person that... The person, uh, you know, whose client you are, who, whose goods you are buying, would not want you to evacuate. He wouldn't want you to leave. He wants you to stay in that town so he'll continue to get your money. Michel, qui qui retire, ça dit à qui te vend ses biens, ne voudra pas que tu quittes cette ville. Parce que si tu quittes, à qui il va vendre ses biens. Donc, il va faire tout possible pour que tu restes toujours dans cette ville-là. The consequences, as I've said, are real. Let's look at the 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 the. the one prince or two princes. Et les conséquences sont réelles. Les, on va voir l'exemple des Israélites. Et à, dans Daniel chapitre 9, on parlait de combien de princes dans Daniel chapitre 9. Your interpretation of Daniel chapter 9 will determine whether or not you will be alive after the siege of uh, Jerusalem. Et ton interprétation ou leur interprétation de Daniel chapitre 9 va déterminer si tu seras en vie ou pas après que Jérusalem soit assiégée. When Jesus Christ talked, when, first of all, Daniel talked about the abomination of desolation, what, 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 does, what, what did it mean? What did he mean? Premièrement, quand Daniel a parlé de l'abomination de la désolation, qu'est-ce que cela voulait dire? And when Jesus Christ repeated this same phrase, he said, when you see the abomination of desolation, you know, you know, in the place where it ought not to be, in Matthew chapter uh, 34, you know, Mark chapter 13, and Luke uh, chapter 21. When Jesus Christ refers to the abomination and, and tells the Jews that this is going to happen at a specific time, what did he mean? Et quand Jésus-Christ a répété ce même, cette même parole de Daniel, l'abomination de la désolation, dans Matthieu 24, 15, Marc 13, 14, Luc 21, verset 20 à 21, quand il a répété cela, qu'est-ce que Jésus voulait exactement dire? It is true that we call something double fulfillment or, or a multiple fulfillment of prophecy. A, a prophecy it, can be fulfilled twice or even more than twice. Et il y a quelque chose que nous appelons l'accomplissement double ou l'accomplissement, plusieurs accomplissements. Oui, une prophétie peut s'accomplir deux fois ou plusieurs fois. And the, the Old Testament prophecies warn us or they tell us about events that are going to happen in our world. Et les prophètes de l'Ancien Testament nous ont parlé des événements qui vont s'accomplir dans nos vies ou some, dans notre monde. Some of them have already been accomplished. Et il y en a qui se sont déjà produits. Some of them are being accomplished. Et il y en a qui sont en train d'être accomplis. And some will be accomplished. Et il y en a qui vont... And the consequences, um, the, it comes with very grave consequences. And then some people tell you that, no, it is not now, but in the future, then your life is in danger. Et 
si une prophétie est en train de s'accomplir, est en train de prendre place, non seulement en train de prendre place, mais avec des conséquences graves. Et Maintenant, c'est dans le futur lointain. Alors ta vie est en danger. Jesus Christ told that, that... Run. If you are on the rooftop and you come down, don't even go to your house to go and remove anything. If you are in the field, don't come back home. Run and save your life because that is a type of judgment. Et il leur a dit, quand tu vas voir l'abomination de la désolation, là où cela ne devait pas être, il faut courir. Si tu étais sur le toit, quand tu descends, cours, ne rentre pas dans ta chambre. Tu étais au champ, cours. Parce que ce qui, tu vois, il y a, il y a une conséquence et ta vie est en danger. In Luke chapter 21, you know, uh, verses 20 to 21, Luke makes it very clear, clearer than Matthew and Mark. He says, when you see Jerusalem surrounded by armies, then you know that the abomination has come. Et Luke 21, verset 20 à 21, Luke est en train d'expliciter ça plus que Matthieu et Marc. Il dit, quand tu vas voir Jérusalem assiégée, c'est là l'abomination de la désolation. Au fur pour ta vie. And the disciples who believed in Christ understood what he said. So when they saw the Roman army surrounding Jerusalem, they ran, they fled the city to a hiding place where they were safe. Et les apôtres qui ont vraiment cru à ce que Jésus-Christ leur, leur disait, quand ils ont vu l'armée romaine assiéger Jérusalem, ils ont fui loin là où ils pouvaient se cacher. But the scribes and Pharisees and false prophets of those days told the people that no, 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 it's not now. It's not now. This can't be now because they rejected Christ. This can't be the Christ. This is not the fulfillment of, of the prophecy about Christ. He is, Jesus is not Christ. And the abomination is in future, it's not now. Et les pharisiens, les, les scribes, les faux prophètes disaient aux gens, ce n'est pas vrai, ce n'est pas maintenant. Parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ en tant que Christ. Quand ils l'ont rejeté, donc ils ne vont pas croire à ce qu'ils disent. Parce que cette prophétie de Jésus-Christ, ce n'est pas maintenant, c'est dans le futur. What happened? In 69 AD to 70 AD, the Romans broke through the wall, they broke the walls of uh, Jerusalem and destroyed Jerusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Les, les Romains sont venus, ils sont rentrés, ils ont détruit Jerusalem. Blood flowed on the street like water. Et le sang coulait dans les rues comme de l'eau. People died. I mean, they were literally ground, ground like the way that you know, the way we grind corn or or, or, or some cereals. Ils sont écrasés comme si la façon dont l'on écrase le maïs ou le mil. The prophets had warned them. Les prophètes les avaient avertis. Satan told them, "No, not now. It's in the future." Et Satan les a dit, non, 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 ce n'est pas maintenant, c'est dans l'avenir. It's the same thing that Satan is doing today concerning what we call the mark of the beast. Et c'est ce que le diable est en train de faire exactement en ces jours par rapport à la marque de la bête. Last week we talked about the image of the beast and I took time to explain right from the time when God, the, the Bible says God created man in his own image and likeness and I explained that the image is the character. The image is not the human form, it's not the physical form but the character. Et la semaine, nous avons parlé de l'image de, 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 de la bête. Et j'ai pris le temps pour vous expliquer ce que c'est que l'image. Depuis le, la création, Dieu a dit qu'il nous a créés à sa ressemblance. Et quand on dit que Dieu nous a créés à sa ressemblance, ce n'est pas une ressemblance physique. Et je vous ai expliqué ça, ce que c'est le caractère que Dieu avait, c'est de ça. C'est ça qu'on appelle la, la And when the Bible says that Jesus Christ is the express image of the Father, if he is the image of the Father, the Bible is not saying that the Father has a physical body like Jesus Christ. The image is not the physical body. 
Et la Bible dit que Jésus-Christ est à l'image de Dieu, du Père. Et quand on dit que Jésus est... Ce n'est pas ça, c'est le caractère du Père qui était en Jésus. In the same way, when the Bible says that we, the children of God, we, the disciples, are being transformed to the image of Christ, we are not being transformed into Jews, in, in, into, into the, the physical body that Jesus Christ had when he was on earth. We are being transformed into his character. That's what image means. Et quand la Bible nous dit que les disciples de Jésus, les, les bien-aimés de Jésus sont en train d'être transformés à l'image de Christ, ce n'est pas l'image physique. Nous ne sommes pas en train d'être transformés aux juifs, l'image physique, non. Nous sommes en train d'être transformés en caractère, avoir le caractère de Christ. In the same way, when we talk of the image of the beast, we're talking about the character of the beast. Not the physical body, not the physical image. Et quand on parle de l'image de la bête, exactement c'est la même chose. C'est le caractère de la bête. Ce n'est pas l'image physique, mais c'est le caractère. You see, both the mark of, the, of God and the mark of the beast are being applied to human beings now. Et les, les, les marques de Dieu et celles de la, de la bête sont, sont en train d'être appliquées aux the gens. The Greek word that is translated mark is the word karagma. Karagma means a stamp. It's a stamp. It's a, a seal. Something that, uh, something that shows ownership. A mark of ownership. Et ce que nous appelons marque cela, le mot original, c'est kar, karakma. Et quand on parle de karma, c'est comme le tampon, le seal de quelque chose. Tu mets ça montrant la propriété privée de, quel, de quelqu'un. And so, the Bible says that it's going to be on the forehead, the foreheads or the, the hands of people. Et la Bible dit que ça sera sur le front ou sur la main des gens. Beloved, I, 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 I've already said that there can be multiple for fulfillment of prophecy. This prophecy can be in the future, it can happen in the future, where they may, I'm not saying it may not, they may be a physical mark or a physical image. But I want to talk about the spiritual mark and the spiritual image that is being fulfilled now. Et je vous expliquais plus haut que une prophétie peut s'accomplir euh, plusieurs fois, peut-être que ça peut se passer, ça s'est passé et ça peut se passer ou sous plusieurs angles. Je ne dis pas, il peut avoir la marque physique, il peut avoir, mais aujourd'hui je peux, je veux vous parler de l'aspect spirituel de la marque. And I want you to understand that the mark of God is being applied to some people already just as the mark of the beast is being applied to some people already la mark de dieu est en train d'être appliqué à certaines personnes comme la mark de la bête aussi est en train d'être appliqué à certaines personnes the mark of god is being put on the forehead that is that signal You know, so the mark of God and the mark of the beast are being put on people's spirits and people's hands. That's the, 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 the works they do, their, their everyday activities today as we, we speak. Aujourd'hui où nous sommes en train de parler, la marque de Dieu est en train d'être appliquée à des gens à, sur leur front. Le front, le front représente l'esprit, le fond représente la pensée et ils sont en train d'être mis sur les bras, ça représente les mains, représente les activités quotidiennes que nous faisons, ce que nous faisons, que ce soit la marque de Dieu ou la marque de, de, de Satan, cela est en train d'être appliqué aux gens au moment où nous sommes en train de parler. The Bible tells us that the disciples of Jesus Christ have been sealed, they've been sealed 
already and you can see the verses are there you can look at the verses you know in uh first corinthians chapter 1 22 ephesians chapter 1 verse 13 and ephesians chapter 4 verse 30. the bible says we have been sealed and that's a mark a mark of ownership sealed we have already been sealed and every day those who surrender their life to christ permanently are being sealed les disciples de christ ont, ont eu sont ont le sceau de jésus la marque de jésus comme nous pouvons le voir les versets qui sont là bas 2 corinthiens chapitre 1 verset 22 Ephésiens chapitre 1 verset 13 Ephésiens 4 verset 30 il dit ceux qui ont cru en jésus ont été scellés avec la marque de jésus and, and the greek word fragizo that is translated a uh, 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 seal is again the, the sign of authority, the stamp of authority on someone, sign of ownership on someone. So those who belong to God have been sealed. And, 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 and even when Satan sees you, he sees a seal. That shows that you don't belong to him, you belong to God. Et le mot sradio, qui, qui veut dire le saut dont nous parlons, la marque de propriété privée, la marque de l'autorité. Ceux qui ont cru en Jésus, ils ont cette marque-là sur eux. Et quand Satan te voit, il sait déjà que tu ne lui appartiens pas. Tu es déjà la propriété privée de Jésus. I'm talking about the mark of God and the mark of the beast. Je parle de la marque de Dieu et de la marque de la bête. People are telling you the mark of the beast is a vaccine, COVID-19 vaccine. No, that is gaslighting. The devil is just trying to, to, to uh, you know, throw dust into your eyes so that you don't know the real thing. Et les gens sont en train de dire que la marque de la bête, c'est le vaccin de COVID-19. C'est faux, ce n'est pas vrai. Le diable est en train de vous tromper. Il met de juste la poussière sur nos yeux pour nous empêcher de connaître la vérité. Jesus Christ himself had the seal of God. When you go to John chapter 6, verse 27, Jesus Christ says, He, the Son of Man, had the seal of God on him. Et Jésus-Christ lui-même, il avait le, la marque ou le sceau de Jésus sur lui, et de Dieu, pardon, sur lui. Quand tu vas Jean, dans Jean chapitre 6, verset 27, il dit qu'il avait, lui, le Fils de l'homme, avait le sceau du Père sur lui. And, 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 and Jesus Christ seals those who belong to him. After you surrender your life permanently to Christ, you are sealed, showing that you belong to him, and in the spiritual world, you are identified as somebody who belongs to Christ. The devil cannot touch you. Et ce qui se donne, qui se confie, qui s'abandonne à lui, il il met son sceau, il le marque de son sceau. Et sur le plan spirituel. Of Satan, those who belong to Satan are marked and are being marked every day. Et également la façon dont Dieu ou le Seigneur, notre Seigneur Jésus, met son sceau sur ses enfants, c'est de la même manière que Satan marque, met son sceau sur ceux qui lui appartiennent et sur ceux qui continuent par aller dans son camp tous les jours. Ils sont en train d'être Marqué comme ça avec son sceau. In the Bible, what we see is that anytime God is going to bring a judgment upon a nation or upon, or upon people anywhere, He first of all puts a mark on those who belong to Him before the judgment will start. Et dans la Bible, nous avons vu que le notre Seigneur, notre Dieu, toutes les fois qu'il veut détruire. Un, un lieu ou un, une place, il vient mettre son sceau, il vient marquer ses enfants avant que le jugement n'arrive. In Ezekiel chapter 9, with the, uh, Ezekiel, God showed the, uh, Ezekiel the vision of how Jerusalem, how God's judgment was going to come upon Jerusalem. Dans Ezekiel chapitre 9, le Seigneur a montré à Ezekiel comment le jugement devait venir sur Jérusalem. He showed him all the abominations that the people of Israel were committing. 
Et il, est, il, il a montré à Ézéchiel toutes les abominations que Israël était en train de faire. You can read the whole of Ezekiel chapter 8 and 9 to understand well. well. Pour mieux comprendre, écris ces versets-là et lis Ézéchiel chapitre 8 et chapitre 9. Et tu vas comprendre ce qui se passait en Israël. En After Israël. showing Ezekiel all the abominations, God said that God sent angels to go into the city of Jerusalem and kill everyone, you know, not sparing even baby, old man, whoever it is. Just kill, destroy them. Après que Dieu est mon a montré l'abomination que les Israélites étaient en train de faire. Il a envoyé son ange d'aller dans la vie et de tuer tout le monde sans exception. Les enfants, les vieillards, les femmes, tout. Il ne va pas laisser quoi que ce soit. But before the angels of destruction will start, he asked an angel to go and put a mark on the forehead of those that were beating their chests they were they were lamenting and crying because of the abomination because of the detestable things that israel was committing et avant que la destruction le jugement ne vienne sur israël je vous enlève qu'est ce que dieu a fait il a envoyé son ange d'aller dans la ville et de marquer avec un seau, son seau, sur les fronts de tous ceux qui étaient en train de pleurer. Ils ont vu l'abomination que les Israélites étaient en train de commettre et ils sont, ils n'étaient pas d'accord. Ils pleuraient, ils se frappaient la poitrine à cause de cela. D'aller marquer les fronts de ces gens-là. So the angel went and sealed the people, righteous people, who because of the rebellion against God. Et Dieu a envoyé son ange à les marquer de son sceau à tous ces justes, ces personnes qui aiment Dieu et, et qui étaient en train de se lamenter de l'abomination. Anyone who doesn't have the mark, be he an old man, a young man, a woman, a child, whatever it is, destroy them, have no pity, don't have any pity. Anyone without the mark, destroy them. Et quand l'ange a fini de mettre le seau sur le front de ces euh, justes, ces, ceux qui aimaient Dieu, le, et le signal a été donné à l'ange d'aller tuer sans pitié de ne pas épargner qui que ce soit, femme, enfant, vieillard, jeune, de tuer tout, de ramasser, détruire tout sur son passage. Of course, this mark wasn't a fiscal mark. Ce, cette marque n'était pas une marque physique. In Revelation, again, in the book of Revelation chapter 9, we talk, we're talking about a mark, a mark of God and the seal of God. And before the judgment of God would happen, God said that they should go and see and, and put a mark on those who fear God, those who belong to God. And the angels of the statue will say, don't touch those who have the mark of God. Anyone who doesn't have the mark of God would you know, undergo the judgment, but those who have the mark of God will be saved. Dans Apocalypse chapter 9, nous voyons la même chose où on a va mettre le sceau, la marque de Dieu sur le front de ceux qui aiment Dieu avant la destruction, avant le jugement. Et l'ange de la destruction va dire, il faut détruire tout sauf ceux qui ont la marque de, 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 de Dieu. Il ne faut pas les toucher. In 1 Corinthians chapter 2 verse 16, we are told that the children of God, the disciples of Christ, we have the mind of Christ. We have the mind, the spirit of Christ. Et dans 1 Corinthians chapter 2 verse 16, la Bible nous dit, nous qui sommes, nous qui appartenons à Dieu, nous avons l'esprit de Dieu sur nous. And, and please, when I talk about disciples and those who belong to Christ, know the difference those of you who have heard me for some time know i'm not talking about people in the church the majority of people in the church today don't even know christ they don't love him they don't serve him 
They just play religion. I'm not talking about those ones. But I'm talking of those whose lives have been surrendered to Christ. It doesn't matter the denomination which they are. But their personal lives are surrendered by Christ. Those people are led by the Holy Spirit and they have the seal of God upon them. Et quand je parle des, euh, des, des disciples de Dieu, des enfants de Dieu, ceux qui m'ont écouté pour un bon moment, con, comprend bien ce que je veux dire. Quand je parle de disciples et des enfants de Dieu, je ne parle pas des chrétiens. Il y a des gens qui vont dans les églises, mais qui n'aiment pas le Christ, qui ne sont pas donnés, soumis à Dieu, ils ne vivent pas pour Christ. Ce n'est pas de ces gens-là que je parle. Ce sont ceux qui se sont soumis, qui se sont donnés complètement à Christ, qui vivent pour le Seigneur Jésus, c'est d'eux que je parle. In the same way, those who have acquired the character of the beast also have been sealed. They have been marked by the beast, by Satan. Ceux qui ont le caractère de, 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 de la bête ont aussi la barque de la bête. And I've already explained those of you who have not yet seen my previous videos. Soul, the, how the soul is divided into the spirit and then the, the lower soul. You know, the character of the beast is when you are led, you are ruled by your passions, by your e emotions, by your feelings, by your desires. You are ruled by your desires. That's the animal life. That's the beastly life. And the devil uses the, the beastly life to rule your life. Then you have the mark of the beast. Et ceux qui, qui sont là peut-être pour la première fois, qui n'ont pas, pas entendu, il faut aller chercher les audios précédents. J'ai divisé, j'ai parlé de l'âme supérieure et de l'âme inférieure. L'âme inférieure qui est dirigée par Satan, là où nos désirs, nos passions, nos, nos, tout, tout ce qui est humain, tout ce qui est la chair, c'est là, lorsque tu es dirigé par tes passions, par tes désirs, les choses. As I've already said, those that are led by the Holy Spirit, it means that the Holy Spirit leads their mind, their head, they are the mind of Christ. It means that the Holy Spirit directs, rules them through their mind, not through their passions. The Holy Spirit rules them through their minds. Those have been sealed by God. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ont l'Esprit et la marque de Christ. Ça dit, ils ne sont pas dirigés par leur passion, ils ne sont pas dirigés par leur désir, mais ils sont dirigés par l'Esprit de Dieu, leur intelligence, leur conscience. Ils ont la marque de. So for such people, the Spirit of God rules their mind. They have self-control. They control all the passions, all their feelings, feelings to have sex, feeling anger, you know, every other feeling, uh, you know, hunger, thirst, you know, uh, the, the, all the desires are being controlled by the Holy Spirit. And that's how they can please God. Parce que ces gens-là sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu les conduit. Donc, ils ont le contrôle sur leur passion, sur les œuvres, c'est-à-dire leur passion, leur, leur chair et tout. Et ils les contrôlent parce qu'ils sont sous la direction de leur esprit, leur, euh, leur désir d'avoir le sexe, leur désir d'être de, de, être en, être en colère et tout ça. Ils sont contrôlés. But those that are not led by the Holy Spirit, those that are not children of God, they are not born again, they are ruled by Satan through their lower soul, where their passions and their desires are. That is why the devil rules them and they submit their intelligence, their minds are submitted to their feelings. Et ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, ils sont contrôlés. Maintenant, ils sont dirigés par leur, euh, leur âme inférieure, qui sont leurs passions, leurs désirs, les choses de la chair. Et ils subissent. Ils vont maintenant contrôler leur esprit supérieur par leur passion. Ils vont contrôler leur esprit supérieur par leur passion. That's the animal life in 1 Corinthians 2 14. They said that the beastly man, that's the animal life. When they, have to have, they want to have, when they feel to have sex, they can have sex with any woman at all, like a dog. A dog doesn't have a wife. 
They can lie with any any woman at all. That's an animal life. They are being controlled. Their minds are being controlled by Satan through their passions. Leur, uh, leur, leur pensée est en train d'être contrôlée par leur passion. Et ils sont l'homme animal. Ils font tout ce qui leur passe par la tête. Le, comme les chiens. Par exemple, les chiens n'ont pas de femmes. Les animaux ne, ne sont pas dirigés par... Mais ils sont contrôlés par leur passion. Ces gens-là agissent comme ça. On va les appeler les hommes, les, les, les animaux. And listen to me very well. Those that have acquired the character of the beast already have the mark of the beast. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Ceux qui ont le, le, ceux qui cherchent le caractère. Those who have, they have it. They know that they are looking for it. Ils ont la marque de la bête. Those who have the character of Satan, they have acquired the character of the beast. They have the mark of the beast already. Ceux qui ont le caractère de la bête ont déjà la marque de la bête. And I want you to know the difference. I'm saying they have the character of the beast. Not that from time to time they behave like a beast. No, I'm not talking about those. There's a difference Je between somebody who has the character of the beast and somebody who behaves like a beast. About, can you hear me? Did you lose me? I didn't Hello? lose you. I was just explaining and then... You know, what I'm saying is that there's a difference between somebody who has the mark of the beast, uh, somebody who has the character of the beast, and someone who behaves from time to time like a beast. Donc je dis qu'il y a une différence de celui qui a le caractère de l'animal et celui qui de temps en temps agit comme un, un, un animal. Il y a une différence. Celui qui a la, le caractère de la bête à la marque de la bête. And you see, when I talk about people behaving from time to time as a beast, they, they allow their passions to control them, not every time, but sometimes they, they, are, they allow their feelings, they get angry and they hit somebody, you know, not every day, they, they are hungry and, and like a dog, they steal, like a cat, they steal meat, you know, and they regret, but they don't have the character yet. They behave sometimes like an animal, but they don't have the character of an animal. Je dis, il y, a, il y a une différence entre celui qui a le caractère et cette personne qui agit de temps en temps, qui laisse ses émotions, son, 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 son esprit inférieur le conduire de temps en temps. Il a faim, il va voler, mais il, se, il, il regrette, il a le remords. Comme un, ça dit... Il y a une différence, avoir le caractère et agir parfois, laisser cette, son, son esprit inférieur te diriger par moment. Il y a une grande différence. And you see, all of us, every human being, because we have the passions, the passions by themselves are not sin. The feeling to have sex is not sin. The feeling to be angry is not sin. So we all have those passions. So if we don't control yourself, you don't allow the Holy Spirit to lead you, certain times you will act like an animal. Et à nous tous, nous avons des passions. Et avoir des passions, ce n'est pas un péché. Mais si tu ne, tu ne contrôles pas ces passions, c'est là que tu vas agir comme un animal. De temps en temps, tes passions-là, tu vas, ça va s'exploser. Mais tu as le contrôle sur ça. C'est lorsque tu ne les contrôles pas et tu agis comme un animal, c'est là que tu as le caractère. So, when you constantly, you, you acquire a character of the beast, it means that's what you are. That's your character. You know, that's your permanent way of acting. You kill, you just keep killing, you no longer feel sorry. You just steal and you are stealing, you no longer feel sorry. You, your conscience doesn't even blame you any longer. You are an animal. You have the mark of a beast because the animal has no conscience. You've also lost your conscience. You be, you've been permanently sealed as an animal. Et quand tu continues par laisser tes passions te diriger, tu ne les contrôles pas et tu vas acquérir le caractère de Satan parce que tu seras être en train d'être dirigé par tes passions. Ta conscience ne te dit plus rien. Tu vas continuer par tuer. Tu n'as pas de remords. Ça te 
devient ton caractère et tu es devenu homme animal. Parce que l'animal n'agit pas avec sa conscience, mais c'est avec ses passions. L'animal n'a pas de conscience. Il n'a pas de conscience. L'animal n'a pas de conscience du tout, du tout. Il n'a pas, pas de remords pour quoi que ce soit. When, as a human being, you get to a point where you do evil, you commit any longer, you are sealed. You have the mark of the beast. You've acquired the character of Satan and you are sealed for Satan. Et en tant que humain, quand tu vas arriver à un moment, tu fais le mal et ta conscience ne te reproche rien. Tu ta conscience est morte. Tu as, tu as maintenant le caractère de Satan. Tu es scellé avec le sceau de Satan. C'est fini. Tu es dirigé par ce, ce, le There are four categories of people that have the mark of the beast already. Il y a quatre catégories de personnes qui ont déjà la marque de la bête. Those who refuse to learn the truth. They refuse to learn the truth. The Bible says that they've closed their eyes. I don't want to know. Don't tell me anything. I don't want to hear it. They have already been sealed. They have the mark of the beast already. Ceux qui refusent d'apprendre la vérité pour, pour de peur de se convertir, ça dit qu'ils ferment leurs yeux. Ils ne veulent rien voir. Ils sont déjà scellés. Ils ont la marque sur eux. The Bible says in Hosea chapter 4 verse 6 that because you reject knowledge, I also reject you as a priest. Et il dit dans eh, Hosea chapter 4 verse 6, il dit tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Matthew 13 15 says that they close their eyes so that they will not see. They don't want to hear, they don't want to see anything. Don't tell me. I'm, I'm, I'm in a church where they give me, they exchange the Holy Spirit for, uh, uh, for uh, blessed water, for anointing oil, for salt, for pepper, for ginger. They've exchanged the Holy Spirit for those things. And I love it because it works for me. Don't tell me the truth. Don't, I don't want to hear, I don't want to hear any other preaching. These people have been sealed. They've been marked. They have the mark of the beast on them. Et dans Matthieu 13, verset 15, dit leur cœur, ils sont, ça dit, leur cœur est endurci, leurs oreilles sont fermées, ils ne veulent rien voir. Ils, ils, parce que je suis dans une église où le Saint-Esprit est remplacé par l'huile d'onction, par le piment, par le, les gingembre, par de n'importe quoi. Je suis bien dedans, ça marche pour moi. C'est fini, je ne veux rien comprendre. Ces gens-là, ils sont scellés, ils sont scellés avec eux. So the first group are those who don't want to hear the truth. They don't want you to tell them the truth at all. La, le premier groupe, c'est les ces gens là qui ne veulent pas que tu leur dises la vérité. Ils ne veulent rien savoir de la vérité. They go to a place where the, 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 the truth is being preached. They will run. They will never go there again. Ils vont dans un lieu où la vérité est en train d'être proclamée. Ils vont et ils ne retournent jamais. Okay. The second group is those who understand. They listen to the truth. They understand that this is the truth. But they reject the truth because they love sin. Because they, are, they, 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 they enjoy sin. Ceux qui comprennent la vérité, mais la rejettent parce qu'ils aiment vivre dans le péché. Ils aiment se jure dans le péché. The person is living the life of fornication, adultery, and because he, I mean, he's living with somebody's husband, so that person is feeding him, renting, is renting a flat for him, is giving him money every every time. Then he comes and we, somebody preaches about fornication, and he runs away. He knows that it is sin, but he says, if I leave this man, I don't know how I can survive. So he stays in it. Those people who have understood the truth and they reject it because of sin are also sealed with the mark of the beast. Par exemple, ceux qui connaissent la vérité et la rejettent. L'exemple d'une femme qui vit avec le mari de quelqu'un. Ce mari, là, ce homme là l'entretient. C'est lui qui l'a loué, qui lui donne la l'argent la, pour tout et il l'entretient. Il vient, il écoute. On prêche sur la fornication, sur l'adultère. Elle fut, cette personne la fut, parce qu'elle sait que ce qu'on dit, c'est la vérité. Mais la vie qu'elle mène là, elle ne peut pas dire, si j'abandonne ce monsieur, comment je peux survivre Qui va m'entretenir Qu'est-ce que je peux faire sans son argent Pour cela, il faut, elle va fuir, elle rejette la vérité. John chapter 3, verses 18, uh, 18 and 19. John 3, 
18 to 20. The Bible says that this is the condemnation. And mark the word that Christ is condemnation. This is the condemnation. They are already condemned. That the light, light came to the world, but people preferred darkness to light because they are this way. If à 19, là où 20, il dit, et, et voici, ça fait le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et soulignons le mot jugement, parce qu'ils ont rejeté la vérité. C'est ça déjà le jugement. The third category are those who understand the truth, they receive it, they receive the Lord, you know, but then, And they go back and live as if they never had the truth. They go back into the world. They, they, they are the apostate ones. Those ones are also marked by the beast. They are seen le, le troisième, troisième catégorie, ce sont ceux qui comprennent la vérité, la reçoivent et, et l'abandonnent ensuite, abandonnent ensuite le Christ pour le monde. Ce sont ceux qui ont connu la vérité, mais à ils ont abandonné la postésie et ils sont aussi marqués déjà du saut de Satan. Hebrews chapter 6 verse 1 to 6 and Hebrews chapter uh, uh, 10 verses 26 uh, to 29 talk about those who haven't known the truth, you know the truth, you've tested the power of God, the goodness of God, but you reject Christ and go back into the world, there's no longer any salvation for you. You have been sealed permanently by Satan. You have the mark of the beast and you are going to perdition. Et dans Hébreu chapitre 6, verset 4 à 6, Hébreu 10, verset 6 à 29, la Bible nous dit, tu, les gens qui ont goûté Christ, qui ont reçu une Christ, qui ont vu la gloire de Dieu. À... The fourth category is those who enjoy the fruits of slavery so much that they they reject deliverance. Et le quatrième catégorie, ce sont les gens qui se qui qui jouissent tellement des fruits de l'esclavage qu'ils rejettent la liberté carrément. Ils jettent ça. In Israel. If anybody was born as a slave, after one week, after one uh, 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 one week of years, that's seven years, the, the, the person is supposed to be set free every seven years. And slaves are supposed to be set free. Et en Israël, uh, si tu achetais un esclave, après sept ans, l'esclave devait être libéré. And then after seven you know, seven uh, sevens, that is 49 years, on the 50th year, was the year of Jubilee, all slaves were supposed to be freed. Et après sept, sept, uh, sept ans, sept fois, ce qui fait 49 ans, et le, la cinquième, cinquantième année, tous les esclaves devaient être libérés. C'est le Jubilee. The Bible says that those who sound and the slaves are supposed to be free some people will say oh i love my master i, I love my master the, the, he treats me very well i want to remain a slave et regardez la trompette qui sonne ça dit on, on, on sonne de la trompette ça c'était le signal qu'on donnait pour que les esclaves soient libérés et un esclave qui se lève il dit non maman moi j'aime bien mon maître je ne veux pas partir il me traite bien et je veux pas être libéré God detested such people so much that he ordered that any such person, the ear should be held against the door and an owl, will, they will use an owl, the master will use an owl to pierce his ear against the door. That means that you are sealed forever, you are a slave forever, that's what you want. Have it, you are a slave forever, there is no freedom for you any longer. Et Dieu déteste ces gens-là sincèrement. Qui ces gens qui refusent la liberté Il les déteste et il a dit s'il y a de ces gens-là qui refusent la liberté, qu'est-ce que son maître doit faire Il doit prendre son oreille, et coller.
aller contre le, la, la, la porte et prendre euh, une, euh, un perçoir et percer son oreille pour marquer qu'il sera esclave pour toute sa vie. À jamais, il ne sera plus libéré. John chapter 8, verset 7, verset 41, Jésus Christ told the Jews, If the Son shall set you free, you shall be free indeed. The Jews didn't understand. We are not slaves, we are not bound. Who are you to set us free? They didn't like the freedom of Jesus Christ. They were enjoying the fruit of their bondage. They were living in sin. They were living in deception. They love it. They love their, their religion. They love their, their, I mean, the, the, all the things that they were pursuing. But they, they rejected the liberty that Jesus Christ brought. Dans Jean chapitre 8, verset 36 à 41, Dieu et Jésus-Christ dit, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Les Juifs disaient, « Nous ne sommes pas esclaves, nous sommes esclaves de personne. » Comment tu dis Ils jouissaient de l'esclavage de dans lequel ils vivaient, leur religion, euh, le péché et tout. Ils ont rejeté la liberté qui était Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas reçu. Such people, what happens to them? In First uh, uh, Thessalonians chapter two, Second Thessalonians, sorry, in Second Thessalonians chapter two, verse uh, eleven to twelve, the Bible says God will send them a strong delusion. Such people who reject the truth, you know the truth and they reject it. Who seek freedom, they reject it. God says that the Bible says God will send you, send you a strong delusion. Delusion is deception, so that you continue to believe a lie until you die because you didn't love the truth. It à ces gens-là, qu'est-ce que Dieu dit qu'il va les faire Ces gens qui, qui voient la vérité, qui voient la liberté, ils rejettent ça à cause du péché. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11 à 12, Dieu dit, Dieu leur enverra une forte illusion pour qu'ils croient au mensonge, pour qu'ils puissent tous être condamnés et qu'ils ne pas parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. C'est ce qui va se, se passer avec eux. That's what God, and you see, that's what God is saying. It's like, oh, you want, the, you want lies, you love lies, you love slavery, have it, have it in abundance. That's why you are sealed. You are sealed to remain there until you perish. And this is an awful place. It's not a place for any human being to be. Et Dieu dit, tu veux, c'est ce que tu veux, tu veux le mensonge, tu veux l'illusion, tu veux l'esclavage, tu veux être dans ça. Alors prends ça, je te le donne en abondance. Sois dedans. Personne ne voudra être à cette position-là. Parce que c'est un, un lieu horrible que tu ne voudras pas être à cette position. In Romans chapter 1, verse 24, the whole of Romans chapter 1, from verse 18 onwards, the Bible says, God gave them over. God gave them over to vile passions god gave them over to a kind of life that was even more beastly than beasts et dans romain chapitre 1 verset 24 surtout à partir du verset 20 18 il dit dieu leur a a donné, ça dit, il les a livrés à leur passion même les passions qui sont au delà des animaux ça dit ce qu'ils faisaient les animaux même ne font pas ça c'est plus que les animaux The Bible says that even though they knew God, they didn't think it reasonable. They didn't think it, you know, worth worthwhile or worthy to 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 worship Him. So they worship idols. Even though God revealed Himself to them, they are preached the truth is being told to them, but they keep on. So God gave them over. Is that what you want? Have it in abundance. Et parce que ils ont connu Dieu, Dieu s'est révélé à eux. Il les a tout dit, mais ils n'ont pas cru, ils n'ont pas pensé que c'était digne. Il ça dit c'était bien de d'adorer Dieu. Ils l'ont abandonné et ils sont allés vers les idoles. Ils sont allés vers des choses horribles. Dieu dit ça n'est ainsi. Alors ayez ça en abondance. Il les a donné. Il les a ça dit, il les a laissé aller dans leur abomination la plus profonde. And I want you to understand that principle. When God shows you the truth, that in what, in what you are hearing is not the truth. God reverses your, opens your eye to know the truth. And you reject the truth because you love sin. 
you reject the truth because the, you, you, you enjoy, you know, the benefits of sin. You reject to be set free because you love the benefits of liberty. The Bible says God sends you a strong delusion. God himself will allow Satan to deceive you. You can never come back to the truth. God gives you over to vile passions. That's when you are sealed by Satan, marked by Satan, and there's no longer any deliverance for you. Donc, ça dit, écoutez-moi bien, quand par exemple tu viens, le Seigneur te fait montrer, tu écoutes ce, ce message de vérité, il te fait comprendre ce que c'est que la vérité, il t'amène à écouter ce message, mais parce que tu aimes le péché, tu as des bénéfices, il y a des choses qui sortent de ce péché-là pour toi, tu rejettes la vérité et tu vas continuer par vivre dans le mensonge, dans, 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 dans l'illusion. La, la Bible nous dit que. Dieu dit, OK, c'est ce que tu veux. Il va amener l'esprit de la dilution. Ça dit, lui-même, il va envoyer Satan pour te tenir encore dans ces mensonges-là. Il va te, 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 te laisser dedans. Et tu es scellé. Quand tu es comme ça, c'est fini. Tu es scellé avec la marque. Beloved, there is still hope for those of you who have not understood the truth. So please, don't reject listening to the truth. Or else... God will give you over to lies. If you choose to reject, you don't want to listen. Like what I'm preaching to you, you don't want to hear it. You don't want to, because somebody's deceiving you. Somebody's taking your money, taking your tithes, and telling you stories. You love that. And when you have been told the truth, you reject it. Be careful. God will send you a strong delusion for you to continue to believe that false prophet as you perish. Il y, a de l il y a encore de l'espoir, s'il vous plaît. Ne rejetez pas la vérité. Si vous êtes ici, vous écoutez la vérité. Il faut la saisir. Il faut, il faut se tourner et faire ce que la vérité vous dit. Mais si vous rejetez cette vérité, quelqu'un est là-bas, il est en train de vous tromper. Il prend vos dîmes, il prend vos offrandes. Il vous dit ce que c'est pas ça, c'est ceci, c'est ça. Là. Il vous dit des histoires. Et vous, vous continuez par le suivre et vous rejetez la vérité. Le Seigneur va vous envoyer un esprit de dilusion. Vous, moi, vous allez vous enfoncer dedans et vous serez scellés. I end just as I began. There is a warning that there's going to be a volcanic eruption where you live. Et je, je finis comme j'avais commencé. Il y a un avertissement, des alertes te disant qu'il y a une éruption volcanique qui arrive là où tu es. The Lord is telling you that Satan is marking his people. The mark of the beast is being put on the foreheads and hands spiritually of people who have sold themselves to Satan and rejected the truth. Et le, le, la, la lettre, c'est que le diable est en train de mettre son seau sur les fronts des gens qui se sont sacrifiés, qui se sont donnés, qui se sont vendus à lui. But you want to believe somebody who is telling you that no, the, the volcano is not going to come now. It's going to be in 10 years. It's going to be in 100 years. You want to believe that person. There is danger for you because the volcano will erupt when it will erupt. Not when your prophet, not when your so-called leader, not when the person preaching to you has told you. But what the Bible says, that is what is going to come to pass. Et on te dit que ton, ton, on te dit que le volcan, l'éruption est là. Ton prêtre, ton pasteur, ton prophète est en train de dire non, 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 ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans 10 ans, c'est dans 100 ans. Le temps n'est pas encore là. Et tu es en train de l'écouter et tu le suis dans ce chemin. Que, quel que soit la hauteur de ces prophéties, le moment où le volcan doit venir, c'est en ce moment qu'il va venir. Que tu le veilles ou pas, il y aura éruption volcanique. But I know the majority of you in the churches, you, 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 you have not even heard the truth yet. So, so you have an opportunity. They have not preached the truth to you. To you. you never understood the truth. There's an opportunity to you to learn the truth and be saved. Et 
je sais que la majorité dans les églises, vous n'avez jamais entendu parler de la vérité. On ne vous a jamais prêché la vérité. Il y a de l'opportunité pour vous d'écouter la vérité pour être sauvé. You are behaving from time to time, time you behave like a beast, but you don't have yet have the character of the beast. You know, you don't, you are not yet sealed. Et tu réagis de temps en temps comme un animal. Tu n'as pas encore le caractère de l'animal. Tu n'as pas encore reçu le, le, le sceau de la bête. It's time for you to listen to the truth and be saved. Please, don't close your eyes like the first group of people. Don't intentionally close your eyes. When you close your eyes because you don't want to hear the truth, the devil will seal you with the mark of the beast. Il y a de l'opportunité pour toi d'écouter la vérité pour être sauvé. Il ne faut pas être dans la, les catégories de, de, du premier groupe où ces gens-là, intentionnellement, ils ont rejeté. Ils ferment leurs yeux à la vérité. Ils ne veulent pas écouter la vérité pour être sauvés. Il ne faut pas être dans ce groupe-là. There are some people who never listen to like messages such as the one I'm preaching. They will not even listen. You send it to them, they will just delete it. Be careful. The seal is coming. Gens. Satan is going to mark you with the mark of the beast because you reject even the knowledge of the truth. Et il y a des gens qui ne vont pas écouter ce genre de message que nous sommes en train de prêcher. Tu lui envoies ça, il va carrément effacer ça. Il ne va pas écouter. S'il te plaît, ne le fais pas. Sinon, tu seras scellé. Tu auras la marque de, 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 de Satan sur toi et tu n'auras pas l'opportunité d'être sauvé. And when you are hearing the truth and the, the Holy Spirit is convincing you, is convicting you your heart about sin and tell you that is the truth, please repent and listen to the Holy Spirit. Give your life to Christ. Surrender your life to Christ. Don't run away from the truth and plunge yourself deeper into darkness or else the devil will seal you with the mark of the beast. Tu es en train d'écouter ce message et le Saint-Esprit est en train de te convaincre que ça c'est la vérité. Ce que tu es en train de faire là, c'est le péché, il faut l'abandonner. Il ne faut pas rejeter ce message et continuer à t'enfoncer dans le péché, dans les ténèbres. Sinon, le diable va te mettre son seau et tu seras scellé avec la marque de, de, de l'ennemi. Father, I thank you for this message, thank you for your word of truth, thank you for all that have listened and those that will listen to us. Oh Lord, help us. Help them. Help them, Lord, to accept the truth. Break the yoke. The yoke of Satan, the deception of Satan. Millions and millions and billions of people are being deceived. They are being told that no, it's not now. The mark of the beast is a vaccine. The mark of the beast is in the future. When the devil is already sealing people with the mark every day because they are acquiring the, the character of Satan. They are loving the lie. They are loving bondage. They are rejecting the truth of the word of God to be saved. They are rejecting Christ every day. They are crucifying him to the cross every day. And Satan is sealing them because he, they have his character. Oh Lord, help us to understand. I pray that as many that are listening to this message, I have listened to this message. Holy Spirit, I pray that you convict them, that they'll get on their knees. If it is not too late for them, if it is not yet too late for them to be saved, Lord, those who have never understood the truth, those who have never heard the gospel, even though they've been in the churches for many years, I pray that to them, Lord, you grant the opportunity to understand and you convict them that they will yield their lives to you and be saved. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for what you're going to do with this word in the lives of individuals. In Jesus' name, amen. Amen. All right, God bless you. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci, Apôtre Marc. Merci. Amen. 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 Nous bénissons vraiment le Seigneur. Because we bless the Lord. Je vous ai dit que eh, le potier est dans la main. Oui, le pot est dans la main du potier. Il va le remplir pour nous. 
Amen. And I told you at the beginning that the 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 pot is in the hands of the uh, the the potter, and he will use it to fill you. Je crois que chacun de nous a profité et s'est rempli pour lui-même dans son. And, oui, and uh, yes, everybody listened and get what he needs to get or being filled for himself. Amen. Amen. Oui, je crois que nous sommes arrivés à un bon moment aussi.